हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स का क्लास टेंथ की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर सेवनटीन चिट फंड अब हम जानेंगे चिट फंड के बारे में चिट फंड क्या होता है कैसे काम करता है सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से टॉपिक को हम जानेंगे ठीक है चिट फंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर चिट फंड एक प्रकार का आ, सेविंग प्लान होता है क्या होता है ये एक प्रकार का यूनिक सेविंग प्लान है जो हमारे इंडिया में काम करता है तो इसके बारे में जानेंगे बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना अपना जो सेविंग का मनी होता है उसको जमा कराते हैं और इसके साथ साथ लोगों को छोटे छोटे लोन मिल जाते हैं इससे ये फ़ायदा होता है बहुत ही कम इंटरेस्ट पर ये एक प्रकार का अल्टरनेटिव आपको पता है हमारे इंडिया में दो प्रकार के फाइनेंशियल सोर्सेस होते हैं अगर आपको लोन लेना है तो दो प्रकार के सोर्सेस होते हैं एक होते हैं ट्रेडिशनल और एक होते हैं नॉन ट्रेडिशनल यहाँ हम कह सकते हैं एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल और दूसरे होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल में तो आपको पता है जनरली बैंक्स आती हैं क्या आती हैं बैंक्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल में बैंक के अलावा जो भी चीज़ें वो सब इसमें आ जाती हैं अब हम देखेंगे चिट फंड कैसे काम करता है बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कैसे चिट फंड काम करता है तो पहली बात तो चिट फंड में कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस चिट फंड जो प्लान होता है पहली बात हुई सेविंग का प्लान है ध्यान रखना किसका प्लान है सेविंग का प्लान है एज वेल एज इससे क्या होता है छोटे छोटे लोन्स मिल जाते हैं लोगों को क्या मिल जाते हैं लोग अगर अगर मान लो आप बैंक के पास जाओगे बहुत ज़्यादा समय लगता है और कागज़ वर्क करना पड़ता है अगर आप लैंड लॉर्ड्स के पास जाओगे या मनी लेंडर के पास जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो आपसे यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम है जैसे मैं अब इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे मान लो 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया चिट फंड में क्या करते हैं एक ग्रुप बनाते हैं और ये चिट फंड कंपनी होती है एक चिट फंड कंपनी क्या करेगी इस प्लान को पूरे को मैनेज करेगी तो यहाँ पर जैसे हमने माना कि मान लो 50 लोग 50 पीपल ने पार्टिसिपेट किया हर व्यक्ति ने दस दस जमा कराए टेन थाउजेंड रुपीज़ सभी ने जमा कराए तो पचास हज़ार सॉरी पचास लोगों का दस हज़ार से कितना रुपया बन जाता है पाँच लाख रुपए बन जाएगा कितना रुपए बन जाएगा पाँच लाख रुपए का एक पॉट बन गया ठीक है तो पाँच लाख रुपए यहाँ पर इकट्ठे हो गए पचास लोगों ने इकट्ठे किए अच्छा अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास कितने रुपये बन गए पाँच लाख रुपये आ गए अब पाँच लाख रुपये का फर्दर क्या होगा अब हर महीने क्या होता है इन पाँच रुपये की बोली लगाई जाती है ऑक्शन ठीक है या फिर एक लॉटरी लगाई जाएगी लॉटरी से या तो बोली से कोई ले लेता है तो ठीक है नहीं तो फिर लॉटरी लगाई जाती है ठीक है खैर एनी वे अब यहाँ पर अब मान लो किसी व्यक्ति को इन पचास में से किसी व्यक्ति को इस पैसे की ज़रूरत है हर महीने ये पैसा दिया जाता है पचास व्यक्तियों में से इस पैसे की ज़रूरत है किसी एक व्यक्ति को तो इन पाँच लाख पर बोली लगाई जाएगी ठीक है जो व्यक्ति जो व्यक्ति सबसे अब जैसे मान लो पाँच लाख रुपये अब ये किसी व्यक्ति को लेना है तो उसको क्या है रिवेट देनी पड़ेगी रिबेट का मतलब होता है छूट देनी पड़ेगी जैसे मान लो एक व्यक्ति कह रहा है मैं इसको लूँगा 90 परसेंट पर कितना लूँगा 90 परसेंट पर 90 परसेंट का मतलब है पाँच लाख का 90 परसेंट मतलब 10 परसेंट कम मतलब 10 परसेंट जो होगा उसको छोड़ देगा और 90 परसेंट रुपये ले लेगा दूसरा कह रहा है नहीं मैं इसको लूँगा एट्टी पर एट्टी मतलब पंद्रह तुम रखो कंपनी मुझे तो बस इसका एट्टी दे दो एक कहेगा अस्सी पर कोई कह रहा है सेवेंटी पर तो मान लो ऐसे करके बोली लगाई जाती है जो सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा रिबेट देगा अब मान लो यहां पे 65 परसेंट दी वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो आप इसका 65 परसेंट दे दो और 30 परसेंट आप रख लो ठीक है तो सबसे कम बोली लगाई किसी व्यक्ति ने था 65 परसेंट मतलब कह रहे हैं ले लेंगे ठीक है तो अब इसने कितनी छूट दे दी इसने छूट दे दी थर्टी कितनी छूट दे दी रिबेट कितनी दी इन्होंने थर्टी दी तो पाँच लाख का थर्टी कितना हो जाता है पाँच लाख का थर्टी हो जाता है एक लाख पचहत्तर हज़ार वन लैख वन पॉइंट सेवन फाइव लैख हो जाता है तो पाँच लाख में से एक वन पॉइंट सेवन फाइव माइनस करो कितने बचे तीन लाख पच्चीस हज़ार थ्री पॉइंट टू फाइव लैख कितने बचे थ्री पॉइंट टू फाइव लैख अब जिस व्यक्ति ने ये बोली लगाई थी उस व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे तीन लाख पच्चीस हज़ार रुपये मिल जाएंगे ठीक है बस अब क्या है आगे की कहानी सुनो अब जो कंपनी इस प्लान को मैनेज कर रही है जो कंपनी इस प्लान को मैनेज कर रही है उस कंपनी को क्या है कुछ कमीशन मिलता है माना कि इस कंपनी को मिल रहे पाँच परसेंट कमीशन कितना मिल रहा है पाँच परसेंट कमीशन मिल रहा है ठीक है अब ये पाँच परसेंट जो कमीशन है ना वो इसी में से काट लेंगे जो रिबेट दिए ना इसमें से काट लेंगे अब कैसे काटेंगे देखो मान लो पाँच कमीशन मिल रहा है तो पाँच लाख का पाँच हो गया पच्चीस हज़ार कितना हो गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो कमीशन है ये किसको चला जाएगा उस कंपनी को चला जाएगा जो कंपनी इस प्लान को मैनेज कर रही है अब यहाँ पे जो एक लाख पचहत्तर हज़ार रुपये जो रिबेट मिली थी इसमें से माइन
कहानी समझ में आई आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ पचास लोगों ने पार्टिसिपेट किया प्रत्येक लोग कितना जमा करा रहे हैं दस लाख दस हज़ार रुपये जमा करा रहे हैं टोटल पॉट बना कितना पाँच लाख रुपये इकट्ठे हुए अब इन पाँच लाख रुपये की क्या लगेगी बोली लगेगी और जो व्यक्ति सबसे कम रिबेट जो सबसे ज़्यादा रिबेट देगा उसको यह पैसा दे दिया जाएगा मान लो एक व्यक्ति कह रहा है मैं इसको सिक्सटी पर लेने को तैयार हूँ इसका सिक्सटी दे दो बाकी थर्टी आप रखो तो उस व्यक्ति को यह दे दिया जाएगा पाँच लाख का थर्टी फाइव परसेंट कितना होता है एक लाख पचहत्तर हज़ार वन पॉइंट सेवन लैख होता है तो पाँच लाख में से वन पॉइंट सेवन लैख गए तो थ्री पॉइंट टू फाइव लैख अब जो कंपनी इस प्लान को मैनेज कर रही है तो उसका भी खर्चा हो रहा है तो उसका खर्चा निकालने के लिए वो कंपनी पाँच परसेंट ले लेती है पाँच परसेंट क्या ले लेगी अपना कमीशन ले लेगी तो पाँच परसेंट पाँच लाख का कितना हो गया पच्चीस हज़ार अब ये पच्चीस हज़ार हम किस में से माइनस करते हैं जो रिबेट दी गई है उसी में से माइनस करेंगे तो वन पॉइंट सेवन फाइव लैख में से पच्चीस हज़ार गए तो ये बचे वन पॉइंट फाइव लैख अब सुनो अब आप कहोगे कि यार ये पचास मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको क्या फायदा होगा चलो ठीक है एक व्यक्ति को तो लोन मिल गया यहाँ पे ब्याज नहीं ली जा रही वो ब्याज यही है ब्याज क्या है उसकी 1.75 जो छोड़ रहा है ना वो व्यक्ति जिसने मतलब ये 3.25 पॉइंट टू लिए यही उसकी एक प्रकार से ब्याज है यही उसको चुकानी पड़ेगी ठीक है यहाँ पर अलग से कुछ ब्याज नहीं तो अब क्या होगा ये जो डेढ़ लाख रुपये बचा है अब ये डेढ़ लाख रुपये जितने भी मेम्बर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब को क्या कर दिया जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अब डेढ़ लाख रुपए को आप पचास से डिवाइड करोगे इफ यू डिवाइड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड बाई फिफ्टी ठीक है तो क्या होगा देखो फाइव थ्री जा फिफ्टीन कितने रुपए आ रहे हैं यहाँ पे आएगा हाँ तो लगभग लगभग तीन हजार रुपये आएंगे कितने आएंगे तीन हजार रुपये तो हर व्यक्ति को अब कितने रुपए मिलेंगे तीन हजार रुपये मिलेंगे तो एवरी मेंबर गेट रुपी थ्री थाउजेंड बैक इन फर्स्ट मंथ तो मतलब ये ये जो लोग हैं ना दस हजार दस हजार दिए तो उनको पहले ही महीने में कितने का मुनाफा हो गया तीन का मुनाफा हो गया बताओ और क्या चाहिए इससे बढ़िया शानदार सेविंग प्लान आपको कहाँ मिलेगा इसलिए मतलब ऐसी स्कीम बहुत ज़्यादा चलती हैं मगर इसके घोटाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं देख रहे हो दस हज़ार रुपये आपने जमा कराए तीन हज़ार रुपये मिल गए मतलब अब आपको सिर्फ कितना जमा कराना है सात हज़ार रुपये मतलब आपको कितना पड़ा एक महीने का मान लो सात हज़ार जमा कराने पड़े बस बाकी काउंट कितने हो रहे हैं दस हो रहे हैं ठीक है तो ऐसे ही हर महीने क्या लगती है बोली लगती है तो एक बार जिसका नंबर आ जाता है उसका दूसरे महीने में नंबर नहीं आता है वो चेंज कर करके आते हैं और ऐसे ही ये प्लान काम करता रहता है तो इससे फ़ायदा क्या है लोगों की सेविंग भी होती है है। साथ के साथ में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पैसे की जरूरत है उनको लोन मिल जाता है बहुत ही शानदार प्लान है बढ़िया प्लान है ठीक है ओके अब हम देखते हैं हमारी बुक में क्या दे रखा है तो एक बार जो मैंने बताया इसको एक दो बार और देख लेना अब समझ में आ जाएगा तो चिट फंड चिट फंड एक कम अब देखो पहली बात तो कंपनी की बात करते हैं फंड मतलब पैसा चिट के मतलब कम कम पैसा मतलब जमा कराते हैं ठीक है तो एक कंपनी विच मैनेजेस ऑपरेट्स डायरेक्ट चिट फंड इज नॉन एज चिट फंड कंपनी एक ऐसी कंपनी जो मैनेज करती है ऑपरेट करती है और डायरेक्ट करती है दिशा निर्देश करेगी वो कंपनी क्या कहलाएगी चिट फंड कहलाएगी ठीक है अब ये सारे के सारे प्रोसेस को देखने के लिए कंपनी होती है या एक कोई व्यक्ति होता है वो वो कंपनी क्या कहलाएगी चिट फंड कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और दोस्तों की भी हो सकती है या फिर गवर्नमेंट के अंडर में भी हो सकती है चिट फंड प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग एंड प्रोवाइडिंग लोन तो इससे क्या होता है लोगों की हैबिट आप सीधी बात है यार हर महीने तीन हज़ार रुपये मिलेंगे या दो हज़ार रुपये मिलेंगे एक हज़ार रुपये भी मिलेगा दस हज़ार पर तो कौन नहीं चाहेगा तो इससे लोगों की सेविंग करने की हैबिट बढ़ती है सेविंग करने की हैबिट बढ़ेगी साथ के साथ में लोन भी प्रोवाइड किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से चिट फंड इज ए यूनिक सेविंग एंड लोन प्लान रन इन इंडिया ये एक बहुत ही शानदार ऐसा और कोई प्लान नहीं है सेविंग का भी प्लान है एज वेल एज लोन का प्लान है जो भारत में चलता है और इसमें आपस में हम क्या करते हैं दिस इज ए म्यूचुअल बेनिफिट प्रोग्राम ये आपस में एक दूसरे को क्या पहुंचाता है फायदा पहुंचाता है तो म्यूचुअल बेनिफिट प्रोग्राम है <coughs> इस प्रोपर इस इस जो ये चिट फंड जो प्रोग्राम है इसके अंदर सभी के सभी लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है कि ये जो चिट फंड स्कीम है मान लो 12 महीने के लिए होगी या ट्वेंटी फाइव फाइव ट्वेंटी फोर महीने के लिए होगी या पहले डिसाइड कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा तैयार कि हम मतलब चौबीस महीने तक या बारह महीने तक इतने इतने हज़ार रुपये पर मंथ हम क्या करेंगे डिपोजिट करेंगे ठीक है तो पहले ही मतलब क्या कर लिया जाता है डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको हर महीने कितने कितने रुपये डिपोजिट करने और कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है ये जो टोटल डिपॉजिटेड अमाउंट है ये किसी एक मेंबर को दिया जाता है या तो ड्रॉ के थ्रू या ऑक्शन के थ्रू दिया जाता है और इस ऑक्शन में सभी मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है और जो व्यक्ति ठीक है द मेंबर हु इज रेडी टू एक्सेप्ट द अमाउंट विद मैक्सिमम रिबेट रिबेट 
इफ ए मेंबर डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑक्शन एंड ड्रॉ और फॉर प्लान ऑफ फॉर लोन देन द नेम ऑफ विनर इज डिक्लेयर थ्रू लॉटरी अगर कोई व्यक्ति ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसका नाम या लोगों का नाम किसके थ्रू डिक्लेयर किया जाता है लॉटरी के थ्रू हर महीने में एक मेंबर को ये हर महीने में एक मेंबर क्या बनता है इसको जीतता है प्राइज विनर कहलाता है तो एवरी मंथ वन मेंबर गेट्स दिस अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ विनर हर महीने एक व्यक्ति को ये अमाउंट मिल जाता है विनर के रूप में और एक बार जो व्यक्ति मेंबर एक बार जो जीत जाता है इसको उसको दोबारा से ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाता है और ये अमाउंट अब जो ये रेबेट का अमाउंट है कौन सा अमाउंट रेबेट वाला अमाउंट जो 35 परसेंट आ रहा था रेबेट वाले अमाउंट को क्या किया जाएगा कमीशन माइनस करके ध्यान रखना कमीशन माइनस करके सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जो कंपनी है चिट फंड कंपनी जो इस प्लान को ऑपरेट कर रही है उसको एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है किससे मेंबर से जैसे फाइव परसेंट मैंने एग्जाम्पल में बताया था और चिट फंड जो स्कीम्स हैं भारत में इसको अनऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव ये भी मतलब क्या कर रहे हैं ऑपरेट कर रहे हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा चिट फंड प्लान क्वेश्चन आ सकता है चार नंबर का चार नंबर का क्वेश्चन आएगा चैप्टर में ध्यान रखना राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चिट फंड आई होप आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल